ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீ டிவி நேரலுக்கு வணக்கம் இன்று விகாரி வருஷம் ஆவணி மாதம் ஒன்பதாம் நாள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு இந்த புண்ணிய தினத்திலே நம்முடைய புண்ணிய பூமியிலே மிகப்பெரியதொரு தியாகம் நிகழ்ந்த நாள் ஆம் இதே நாள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ராஜஸ்தானிலே சித்தூரிலே ராணி பத்மினி தியாகம் செய்து கொண்டாள் உயிர் தியாகம் செய்த நாள் சித்தூர் ராணி என்பவர் இலங்கையிலே பிறந்ததாக அறிகிறோம் இவளுடைய அழகை கண்டு மயங்கி இவளை மேவார் ராஜா ரத்தன் சென் மணக்கிறார் மிகவும் அன்பு செய்து பாசமாக அவளோடு வாழ்க்கை நடத்தி வருகிறார் துரதிருஷ்டவசமாக டெல்லி சுல்தான் அலாவுதீன் கில்ஜி படையெடுத்து வர ரத்தன் சென் அந்த போரிலே இறக்கிறார் அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட ராணி பத்மினி நிச்சயமாக இந்த மிலேச்சர்கள் இஸ்லாமியர்கள் தன் வாழ்க்கையை சீரத்து விடுவார்கள் அது மட்டுமல்ல இங்கிருக்கின்ற அனைத்து பெண்களின் வாழ்க்கையும் சீரழித்து விடுவார்கள் மதம் மாற்றுவார்கள் அசிங்கப்படுத்துவார்கள் ஆக அந்நியரிடம் சென்று அசிங்கப்படக்கூடாது என்று ஒரு முடிவெடுக்கிறார் என்ன முடிவெடுக்கிறார் என்றால் மிலேச்சுடைய நிழல் தன் மீது படக்கூடாது என்பது மட்டுமல்ல தான் இறந்த பிறகு தன்னுடைய சாம்பல் கூட அந்நியர் கையிலே படக்கூடாது என்கின்ற ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் அதன் மூலம் அந்த அரண்மனைக்குள்ளே இருந்த அந்த ஊரிலே இருந்த அத்தனை பெண்களையும் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார் நாம் அனைவரும் தீயிலே நம்முடைய உடலை இட்டு மாய்த்து கொள்வோம் உயிர் தியாகம் செய்து விடுவோம் ஏனெனில் நம்முடைய இந்து பாரதிய பாரம்பரிய என்பது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அந்நியர்களால் அசிங்கப்படக்கூடாது என்று சொல்கிறார் எல்லா பெண்களும் குல மாதர்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அந்த அரண்மனை சுரங்கத்திலே உள்ள இடத்திலே தீ மூட்டி அனைவரும் தீயிலே குதித்து உயிரை மாய்த்து கொள்கிறார்கள் இங்கே இவர் தீயிலே மாய்த்து கொள்வது என்பது சதி அல்ல உடன்கட்டை என்பது கணவன் இறந்து அவரோடு சேர்ந்து அதே தீயிலே தன்னை மாய்த்து கொள்வது இங்கே இவர்கள் தனியே தீ மூட்டி அது ஒரு வேள்வி தீ என்று கூட சொல்லலாம் அந்த தீ மூட்டி அந்த தீயிலே இந்த பெண்கள் எல்லாம் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு தியாகம் நிகழ்ந்த நாள் இந்த ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு இப்போது கூட ராஜஸ்தானிலே சித்தூர் ராணி அவர்களுடைய வீர தியாகத்தை போற்றி பல்வேறு நாட்டுப்புற பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன இன்றும் கூட அந்த கோட்டை வீரத்தின் அடையாளமாக போற்றப்படுகிறது அப்படி சித்தூர் ராணி பத்மினி உயிர் தியாகம் செய்த தினம் ஆகஸ்ட் இருபத்தாறு இன்று இதே நாள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு அன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தண்டலம் என்ற ஊரிலே தமிழ் தென்றல் என்று பின்னாளில் அழைக்கப்பட்ட திரு வி கல்யாணசுந்தரம் பிறந்தார் கல்யாணசுந்தரார் அவர்கள் சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் ஆரம்ப காலத்திலே ஆசிரியராக பணியை துவங்குகிறார் தமிழிலே மிகுந்த ஈடுபாடு உண்டு வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை போன்றவருடன் இவருக்கு பழக்கம் உண்டு பின்னாளிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு இவர் ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் போது பால கங்காதர திலகரின் எழுத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த ஆசிரியர் பணியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார் பல்வேறு போராட்டங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது காந்தி எழுத்துக்களிலும் அவருக்கு ஈடுபாடு ஏற்படுகிறது வள்ளலாருடைய சுத்த சன்மார்க்க நெறிமுறையின் ஈடுபாடு ஏற்பட்டு பின்னாலே தன்னுடைய சுதந்திர போராட்ட போக்கை மாற்றிக்கொள்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் சமய ஈடுபாடு அதிகமாக ஏற்படுகிறது சைவ சி சித்தாந்தத்தை ஆழ படிக்கிறார் பல புத்தகங்கள் எழுதுகிறார் சமய நெறி குறித்து புத்தகங்கள் எழுதுகிறார் அவருடைய எழுத்து நடை நவீன நடை ஒத்து இருப்பதால் தாவு சிதம்பரம் பிள்ளை நம்முடைய கல்யாணசுந்தரார் போன்றோர் இன்றைய நவீன எழுத்து நடை முன்னோடி என்று சொல்லப்படுகிறது பல்வேறு சமய நூல் எழுதியிருக்கிறார் ஆன்மீக ஈடுபாடு காரணமாக சைவ சமய நெறி முருகர் என்றால் அழகன் போன்ற புத்தகங்களும் நாயன்மார் ஆழ்வார்களுடைய வரலாறு பற்றிய குறிப்புகளும் அவர் எழுதியிருக்கிறார் பெரிய புராணத்தை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் 
இன்னும் பல்வேறு விதமான சமயப்பணி ஆற்றிய திரு திரு வி கல்யாணசுந்தரனார் பிறந்த தினம் இன்று